ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஐ ட்ரீம்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப 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 ஒரு சிம்பிளான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் எல்லாருமே மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ நான் சொன்ன அந்த ஸ்வீட் ரெசிபி வேறு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான தேங்காய் பர்ஃபி எத்தனை பேருக்கு இந்த தேங்காய் பர்ஃபி பிடிக்குன்றதை வந்து கீழே கமெண்டில் மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எனக்கும் தேங்காய் பர்ஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதனால தான் ஸோ தேங்காய் பர்ஃபிக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் தேங்காயோடைய பின்னாடி இருக்கிற அந்த ப்ரவுன் ஷெல்லை வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நான் பீஸ் போட்டு பின்னாடி இருக்க ஷெல்லெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு துருவி எடுத்துக்கலான்னு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு துருவும் போதே ப்ரவுன் ஷெல் வராமல் துருவி எடுத்துக்கோங்க துருவுனால எப்படியும் மிக்சியில் போடணும் அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டு நீங்கள் மிக்சியில் போடுறதும் அப்படி பண்ணிக்கிறதும் உங்கள் இஷ்டம்தான் ஸோ நான் இப்போ மிக்சியில் போட்டுட்டு எப்படி வருதுன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இருங்க இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக சின்ன சின்ன பூ பூவாக கட் ஆகி வந்திருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த தேங்காய் பூவை ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப இளம் தேங்காவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப முத்தின தேங்காவும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற தேங்காவாக இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ஒரு அரை கப் சக்கரை மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு முடி தேங்காய்க்கு அரை கப் சக்கரை அளவுக்கு நான் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்க உங்களுக்கு சக்கரை வேணான்ற சக்கரையுடைய லெவல் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க கூட குறைய போட்டுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சக்கரை கரைய நிறைய பேர் பால் ஊற்றுவாங்க நான் பால் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்கு பதிலாக நம்ம தேங்காய் உடைக்கும் போது தேங்காய் தண்ணி வரும் இல்லையா அதை ஊற்றி தேங்காய் சக்கரையை கரைச்சிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக சூப்பராக பேலன்ஸ் ஆகும் இன்னொரு விஷயம் நான் நெய்யும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இதில் எங்கேயுமே ஸோ வெறும் மூணே இன்க்ரீடியன்ட் மூணு கடையில் ரெண்டே இன்க்ரீடியன்ட் தேங்காய் அண்ட் அதோட அதுக்கு வந்துட்டு சக்கரை அவ்வளோதான் ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம இந்த தேங்காவே இந்த கரைஞ்ச சக்கரை பாகில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா கலந்துக்கோங்க ஸோ இது கலர்லாம் மாறாது சேம் ஒயிட் கலரில் அப்படியே தேங்காவோடைய கலரில் இருக்கும் ஸோ கலர் மாறுறதை பற்றி அதை பற்றிலாம் பயப்பட வேண்டாம் இதோடைய பதத்தை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா நீங்கள் நல்லா அந்த ஸ்பேச்சில் வச்சுட்டு கலக்கும்போது சேர்த்திங்கன்னா ஒன்று போல் நிற்கும் சேர்ந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போதே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சுன்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்ககிட்ட முந்திரி இருந்தால் நெய்யில் வறுத்து முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பாதாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஸோ முந்திரியோ பாதாமோ பிஸ்தா எந்த நட்ஸாக இருந்தாலும் அது உங்கள் இஷ்டம் சில பேர் வந்துட்டு இதில் வேர்க்கடலை அந்த வேர்க்கடலையெல்லாம் போடுவாங்க கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி அதுவும் போட்டுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் ஸோ இப்போ அது கலந்து ஒரு சைடில் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு பிளேட்டை வந்துட்டு நல்லா கீழே ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்கள் கிட்ட வந்துட்டு ஷேப் அதாவது ஸ்கொயர் ஷேப் டின்னோ இல்லை வேறு எதனா இருக்குன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க மிக்சரை நான் இதில் ஆட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்க போகிறேன் இவனாக ஸோ இதில் நம்ம நல்லா ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக ஆட் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு ஸ்பேட்டுலாவில் ஒரு சைட் நெய்யோ எண்ணெயோ தடவி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா ஸ்பூனோ எதையோ ஒன்று வச்சு கரெக்டாக ஷேப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டைமண்ட் ஷேப் வேணும்னா டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுங்க ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வேணும்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணுங்க எந்த ஷேப்பாக கட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது உங்கள் இஷ்டம்தான் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஃபுல்லாக ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது அண்ட் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் செட் ஆகிறதுக்கு டைம் கொடுங்க அதே மாதிரி இது ஓவராக செட் ஆனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணாலும் வராது ஸோ வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் செட் ஆனதுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி மட்டும் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் அது செட்டிங் டைம் அதுக்கு விட்டுருங்க
ஸோ இப்போ நான் எல்லா சைடும் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை வந்துட்டு செட்டிங் டைம் இதுக்கு நம்ம கொடுத்துடலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர் செட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதை நான் நைஃப் வச்சு லைன்ஸ் மட்டும் போட்டுக்க போகிறேன் கட் பண்ணி மட்டும் வைக்க போகிறேன் ஸோ அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் செட்டிங்க்கே உங்களுக்கு தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு செட் ஆகிருக்குன்னு ஓரளவுக்கு நல்லா அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து செட் ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக அது செட் ஆகிருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக எவ்வளோ நல்ல ஒரு ப்ரைட் கலரில் அது நல்லா செட் ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ நம்மளுடைய கோகனட் பர்ஃபி ரெடி உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரெசிபி எப்படி வந்ததுன்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் சே உங்களுக்கு ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் போட போகிற எல்லா வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு தானாக வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய்